好，我们讲这个呃曲线积分和曲面积分里面，呃第二个很非常重要的定理叫 divergence theorem， 或者叫散度定理。散度定理呃其实呃有时候我们把它叫做高斯定理，它也叫高斯定，高斯啊、呃、高斯发现。那么这个散度定理。跟我们格林格林公式是一样的，它是呃，就是具有相同的意义，就是格林公式是把边界上的曲线积分变成区域内部的，变成区域内部的这个二重积分，我们边界上的曲线积分。是编程区域内部的二重积分。那么，呃 ，divergence theorem 呢？它也是将边界上的这个积分，但是把边界上的曲面积分，我们是。f dot n d s 就把它变成区域内部的三重积分，这是 divergence theorem 它的一个、呃、结论，就是简单的结论是这样子。那么它的严格的叙述，它当然有些条件。它的条件是什么呢？<咳>我们嗯 ，suppose v 呃呃 a simple solid region， 也就是呃，我们也可以认为它是一个单连通的。呃，它的 boundary 它的 boundary surface， 它是呃 positive orientation， 我那么对于我们说是必须验，它自然是。啊、uh, ，outward， 或者称它是 outward。我们设 F 是一个 vector field， 它呃，它的所有的分量。都是一阶可导，连续可导它是一阶连续可导的，嗯，当然说，在这个整个这个 V 上，那么就有这样的结论，这个结论就是。这个在 S 上的 surface 呃 surface integral， 它是等于在这个 region 上的这个 divergence f 在这个 region 上的一个三重积分 triple integral， 这是我们嗯 divergence theorem。
它跟格林公式一样，是我们这个曲线积分、曲面积分这些属于基本的公式、基本的定理。那它的证明，嗯，倒是不难啊。我们假如说它这个 S， 它是这样的，好。假如说 S 是这样子组成的，这样的这样子组成的一个呃 B 曲面，呃，这是整个的 S， 我们把这个这一部分叫做 S 一，这一部分叫做 S 二，这一部分叫做 S 三，这一部分叫做 S 四，那么呃后面的这个叫做 S 五，前面这个。啊，这一部分叫做 S 六。S 五这边是朝这边，那么 S 一是朝这边 ，S 四朝边这边 ，S 三朝这边。我们给它画个虚线。这是 S 五，那么 S 六就是朝的这边，这是 S 六。那我们看一下，嗯，我们把它分成几块<咳>我们这个 divergence f， 那我们看一下，首先我们看一下，呃 ，divergence f d v， 我们可以写成这是什么呢？啊、呃、，v 这个 f 我们可以写成是。偏 P 偏 X 加上偏 Q 偏 Y 再加上偏 R 偏 Z， 然后 DV。我们要证明的是，我们要证明的这个要这个要等于要等于这个呃 surface 上的 integral， 然后是 P Q R。我们 dot dot n and d s， 我们要证明它要等于这个。那我们先看，嗯，我们可以这样子看，我们只需要证明对应的东西，证明的对应的东西，我们就可以就就可以了。那么也就是说，呃，我们可以分成三部分，嗯，那么我们在曲面上的这个积分，那么偏 P 偏 X， 啊不是 P， 啊 P， 我们 P I dot N， 那是 P 乘上 I dot N D S， 也就等于在这个三重积分上的。偏 P 偏 X， 然后 D V 就可以了啊，这是第一个啊。当然说啊，第二个我们是 Q J dot N D S， 它就是等于 V 偏 Q 偏 Y， 然后 D V 和第三个呃 S， 这是 R。k， 我们 dot n d s 就等于 v 偏 r 偏 z d v 就可以了，就把这三个都证明，都都呃，这证明这三个等式，那么也就是证明了，也就也就证明了这个 divergence theory。那我们要要这么证明，我们呃就考虑第三个。我们只考虑，我们先考虑第三个。那我们看一下，啊、呃，看它右边，呃，偏 r 偏 z， 偏 r 偏 z， 
，然后 d 我们 dv 我们可以写成什么呢？可以写成我们先看，假如说它在现在我们看它在，假如说这个曲面在 x 上，在 x y 上的图图影是 d， 那么我们这可以是。在 D 上的二重积分，然后对 Z 来说就是，呃，我们怎么说呢？这个呃区域我要怎么写啊？啊、呃，我们先，那我们要先把这个写一下，图图影是 D 啊 ，V， 它我们说是。呃 ，x、y、z， 那么是 x、y 是在 d 上面 ，z 呢？它不是 s 1和 s 2吗？是 s 1和 s 2那么，呃，假如说 s 1然、呃、后还是把它写写，呃，把上面这个写成 s 2这是 S 一，这样的话我们可能比较熟习惯一点。嗯，这 S 三和 S 四也换一下，这边是 S 三，这边是 S 四。那么负的部分是是奇数，呃，正的部分是偶数，这样的话就比较好一点。呃，假如说 S 一，那么假如说 S 一是 z 等于。phi 一 x y 和 s 二是 z 等于 phi 二 x y， 那我们那我们 z 就是从 phi phi 一 x y 到 phi 二 x y， 所以这个积分 v 偏 r 偏 z d v 我们。不就是先是 d 嘛？那么这是 phi 一 x y 到 phi 二 x y， 然后是偏二偏 z d z， 然后 d a。那我们把里面这个积分积出来，那就是在 d 上的积分。那么 r 的。呃、uh, ，x y phi 二 x y， 用这个 fundamental theorem 减去 r x y phi 一 x y， 用 fundamental theorem 啊，那我们可以得到这样的结果。那是是这样的结果。那我们来看一下，这是右边的，那我们看左边的。这是呃右边，呃 right hand side， 那么看 left hand side 这边左边的，我们这个 s 上的积分也是啊二、呃、x y z 它是 k 啊 dot n。d s， 我们可以把它分成几个部分呢？用这是整个曲面分成六部分，我们是 s 一加上 s 二，再加上 s 三，再加上 s 四，再加 s 五，再加 s 六，然后是呃 r x y z。乘上 k， 然后再 n d s。那我们看一下 ，s 3它的 n 是等于零一零啊零负一。s 4它的我们可以写成 n 3吧。啊，那么在 s 4上它的。n 四是等于零一零，而 s 五 s 五上它的 n 五是等于啊负一零一，而 s 六呢
S 6它的 N 6是等于一运营运营。那我们可从从它的朝向，我们就可以看得出啊，因为它们是平行于，呃，我们把这几个曲面，我们认为它是平平行于，呃 S 3 4 5 6我们认为它是平，如果说它是平行于啊、呃、Z 轴的，那这全部是零。好，那么呃这样的话，这样的话，那么就是呃 s 上的积分 r x y z k dot n d s， 我们就只剩下了 s 一上的 r k dot n d s， 再加上 s 二上 r。k dot n d s， 那我们用我们的这个，嗯，呃，怎么说呢？呃，用我们曲面积分直接计算的方式，我们直接计算的方式，啊、呃，哦 ，s 四，哎 ，s 四，哦、呃、，s 三，这不一定是，它不一定是平的。嗯，不一定是平的，所以它，但是但是它是平行啊、呃、，S 3和 S 4它不一定是平的，它可能是可能是这这这样的啊，可能是这样子，它中间有弯的，但是它因为它是，但是呃怎么样，它是平行 Z 轴，它平行 Z 轴的话，啊、呃，最后我们可以把这前面这两个可以写成这是 X。y 零，嗯，我们全部写出来啊，这个不一定是，不一定是，啊，这里不一定对啊，它有时候不是零一零，因为它不是平面，但是它是曲面的话，曲面，但是这是曲面，我们分成六部分的话，它肯定是垂直啊，它是平行这种。呃 ，S 三、S 四、S 五、S 六是，我们是 parallel to Z axis， 所以它的 N， 嗯、呃，它呃，它有，它的 form 是， n 它是等于，呃，你有说 A B 0。所以这个呃 ，n i i 是 n i i 等于呃三四五六，所以我们的这个 k dot n i 等于零，所以我们说这个 s i 上的积分。呃、uh, ，r k， 我们到成 n d s， 所以就等于零 ，i 还是三四五六，那么就指呃，应该是这个样子的，严格的是这样子啊。那么现在我们只是在 s 1和 s 2上积分，那我们看在 s 1上，在 s 1上 ，s 1是呃。这个呃是 downward， 嗯，而 n 等于什么呢 ？n 就应该是等于呃我们负的 phi 一 x， 啊这是 phi 一 x， 啊 phi 一 y 和负一。那么在 S 二上 ，n 它应该是 upward， 因为我们说是 outward 嘛，所以它的 n 是等于 phi 二负的 phi 二 x 负的 phi 二 y 和一、e, ，upward 这个是正的，这个 downward 这个是负的。
所以在 S 一上 ，R K。K， 我们导出 N D S。好，呃，应该说 N D S 这样子 ，N D S 等于这个，呃 ，D X D Y U N 还要 N 还要单位化啊，我们就不用就。嗯，不写那么多。好 ，N D S 等于这么多。那么在 S 一上，那么就会变成在 D 上面的积分，呃 ，K dot N。那么在 S 一上就只剩下这个 R， 呃，负的 R。然后把呃 S 一。S 一是 z 等于 phi 一 x y 嘛，所以把 z 等于 phi 一 x y 带进去，然后是 d x d y， 因为 n 呃 k 到的 d n k 是零零一嘛，那么就只剩这前面这两个没有了，就只剩负一这一部分。那么 S 二上的积分就是 r k。dot n d s， 然后我们先把求 dot dot product dot product， 那么就呃 k 是零零一，那么这跟后面这个有关，那么就是 r， 然后把 z 用呃 phi 二 x y 带进来，好 d x d y， 所以我们说在这个整个这个曲 b 曲面上的积分 r。乘上 k， 然后再 dot n d s， 就正好是这个是 S 一上的积分，再加上 S 二上的积分，嗯 ，r k dot n d s。那么用我们刚才乘出来，在 l 在 r 一上面。啊，在在 S 二上面是正的 ，S 一上面是负的，那么所以说它积分区域都是 D， 所以变成 R X Y phi 二 X Y， 呃，再减去 R X Y phi 一 X Y， 然后是 D X 呃 D X D Y。它正好就是我们在整个 V 上的积分，偏 R 偏 Z， 然后 d z d x d x d y。所以这个我们第三式我们就已经证明完了。我们那么第二式和第一式就完全一样的啊，第一和二是 similar。那么，那么在第一式里面，我们取的是，呃，第一式里面我们可以取它的上下曲面是 x 等于什么？啊 ，x 就是说，呃，在 S 五上是 x 等于，比如说 h y z h 一 y z s 六是 x 等于 h 二 y z 这种方式带进去。而第二式，我们是 S 三，我们用 y 等于，例如说 g x z g 一 x z， 而 S 四，我们可以看成 y 是等于 g 二 x z， 那么把它带进去，那么完就是完全同样的步骤，我们可以得到它的结果。好，呃，这是我们 divergence theorem。Divergence theorem， 我们是把 B 曲面上的积分变成内部的三重积分 ，Triple Integral。那这是我们首先我们要知道，这是 B 的曲面，嗯、呃，能够直接应用的。我们可以看一个例题。
看，我们先看这样的一个例题。嗯，我们 evaluate。我们是一个 B 的，呃 ，B 的这个 surface integral 是 x， 呃，我们说是 f dot n d s， 其中 f 是等于 x 立方乘上 i 加上 y 的立方乘上 j 再加上。z 的立方乘上 k，s 呃 is a surface of the s is a bounded surface。The boundary surface of solid region. Enclosed by hemisphere. The hemisphere. C equals square root a square minus x square minus y square and uh, the plane C equals zero. Uh, Bound of, of the solid region. Uh, just uh, oriented. Uh, outward， 我们 outward， 我们才可以直接用 divergence theorem。如果是 inward 的话，那我们要加个负号。那我们可以先画个图，先画图。那么这是这是上半球面，实际上是是上半球面，上半球面，那么再加上这个盖子。那我们 outward 在球面上。它是朝向的，朝上的，然后在这个平面上，它是朝下的。那么这个 surface integral， 这个呃 surface integral f dot n d s， 我们可以在这个呃 solid region 上去积分，啊、呃、divergence。f 在 dv， 那我们首先看一下 divergence f， 那就是等于3 x 平方、3 y 平方、3 z 的平方。那么 v 是什么呢 ？v 我们可以写成是这个 region。我们可以写成这是 x、y、z。那么 x、y 它应该首先我们说，呃 ，z 的上下限 ，z 肯定下限是零，上限这个是根号下 a 的平方减 x 平方减 y 平方。而对于 x 和 y 来说，就是 x 平方加上 y 平方小于等于 a 的平方。也就是说，我们在这个跟跟 z 等于零呃相交相交的地方，这是我们这个外面的这条这条曲线，这个圆周圆周是 x 平方加 y 平方等于 a 的平方，那么在内部是 x 平方加 y 平方小于等于 a 的平方。好，那我们现在知道的这个 surface integral f dot n d s。那么是 divergence f 
dev。那么我们 divergence 就是哦 ，divergence 我们这是写错，这不这不是相呀，相加，所以是三倍的 x 平方加上 y 平方加 z 的平方 dv。但是我们知道，这整个实际上是上半球，它的内部是上半球。上半球它是球体的一部分，实际上我们用 spherical coordinates， 我们会比较简单一点 ，r phi theta， 用 spherical spherical 它就是球体的一部分，所以 theta 我们看它的图影在 x y 平面上就是一个圆，所以它包含了圆点，所以它的上下线是零到二派，而 phi 是从零到二分之派啊，注意它 phi 最大的直到 x y 平面上，到 x y 平面上的任何线跟 z 轴的夹角是二分之派。然后呃 r 是从零到 a， 因为这是一个球体，这个球体的半径是 a， 所以这样子的话，三倍的。v x 平方加上 y 平方加上 z 平方 dv， 我们就是三倍的零到二派，零到二分之派，啊，然后是从零到 a，x 平方加 y 平方加 z 平方正好是 a 的平方，啊是 r 平方 ，r 平方 ，dv 是 r sin phi。然后 d r d phi d theta， 好零到二派，零到二分之派，我们先把 r 积分出来，这也是 r 三次方，所以是四分之一 r 的四次方，然后 sin phi， 然后 r 是从零到 a， 好 d phi d theta。那么把 a 带进去就是四分之三 a 的四次方，好零到二派，零到二分之派，然后 sin phi， 然后 d phi d theta， 好四分之三 a 的四次方 sin phi 积分出来。是负的 cos i n phi， 然后从零到二分之派，所以所以结果这是一，然后 d theta， 啊，这积积积分出来是一，这 d theta 以后变成二派，所以是四分之三 a 的四次方乘上二派，所以等于二分之三，二分之三派 a 的四次方。这是 r 平方 ，r 平方 sin phi，r 平方 sin phi， 所以这是五分之一 ，r 的五次方，这是五分之三 a 的四次方，好，这都写错了，五分之三 a 的四次方，五分之三 a 的四次方，所以是五分之六，五分之六派 a 的四次方。这里是五次，这是五次方啊，这是 a 的五次方 ，a 的五次方，这是 a 的五次方，呃、啊，这是 r 平方啊 ，sin phi。好，这是我们用求坐标来计算。啊，当然说这个本身是一个 divergence theorem。divergence theorem 我们我们是用啊、呃、用 triple integral 来算它的 surface integral。那我们 divergence theorem 本身是一个对 B 曲面有用的。呃，那我们在讲格林格林公式的时候，我们看 k 的曲线，我们也可以用格林公式。
。所以，同样的道理，我们对代，我们对开的曲面，我们也可以用 divergence theorem。那我们来看一个这样的例题。呃，我们假设 f 是等于负的三分之一 x 的。三次方加上 e 的 z 的平方 ，i， 再加上这是负三分之一 y 的三次方，加上 x tangent z， 这是 j， 再加上四 z 乘上 k，and s， 啊、uh, be the part。是一部分，是呃一个碗状的旋转抛旋转抛面的旋转抛物面的一部分，比如 part 呃 of the parabola 的，呃 z 等于 x 平方加上 y 平方，我们是把一部分呢是 lying below。z 等于四，呃，我们说 oriented 它是 upward， 那么我们来 compute and flux 这个流量 of f。Through S， 那我们来看它告，首先我们它告诉我们的是一个旋转抛物面的一部分，在 z 等于四的这一部分，这这下面的这一部分。那它只包含了这个曲面，啊，只包含这个曲面，所以它啊，它告诉我们这个，呃，法线向量是朝上的，这个 normal vector 是朝上的。那我们对于这种情况，我们要怎么做呢？它不是 B 的，我们就不不能直接用 divergence theorem。那么我们如果想用 divergence theorem， 那么呢我们怎么办呢？我们就给它加个盖子，我们这样给它加个盖子，加上这个盖子，因为它本身是朝上的。那么我们加了这个盖子以后，那么这个法线向量就相当于是朝朝里了。那我们这加的这个盖子应该给它也是。朝向里边，朝向里边，那它就应该是朝下。所以我们加了盖子，我们是 add 呃、uh, assistant surface， 我们是呃，我们叫做 S 二吧，呃，是 z 等于四，我们是 oriented。Oriented、uh, downward， 所以整，所以整个，所以整个这个呃变成 inward， 所以这个 S F dot N 再加上这个 S 二上的 F dot N D S。它是等于负的，在这个区域，在这个区域上的一个积分 ，divergence f， 然后 dv， because this orientation is inward， 它它是。它是朝里的，朝里的话呢，我们就只能是，呃，我们说是 inward， 
，对于这个曲面来说，曲面上的它是朝朝向上，那是向是朝向碗的里面，所以整个是 inward， 那么变成 foot， 这个我们要注意它的方向。那我们看一下，首先 divergence f， divergence f， 那么就是负的 x 平方，负的 y 平方，呃、再加上四。那这样的话，我们这个负的这个 divergence， 就变成了什么呢？在这个 v 上的积分四，啊，那么就变成了是负的，就是 x 平方加上 y 平方减四，然后 dv。那么这个 v， 呃，我们用三重积分，用 triple integral。它的投影区域是 x 平方加 y 平方，嗯，这是 x y z， 那么就是 x 平方加上 y 平方是小于等于四，而 z 的上限是这个盖子，就是四，下限是 x 平方加上 y 平方。那么我们看在 x y 上的图影，它是一个圆，所以我们不妨用柱坐标。啊，因为它不是球啊，不是球体的一部分，所以我们啊不用球坐标，但是它的投影区域是圆，所以我们用啊 ρ c 塔和 z， 那么就是呃西塔，因为它投影出来是个圆，所以西塔是从0到2派，而 ρ 是从0到 2， 因为这是 4， 而 z。它下限是四，上限是二、啊，下限是呃，周的平方，上限是四。这样的话，我们的 v 这是 x 平方加上 y 平方减四 dv 就会变成什么呢？从零到二派，从零到二，这是从零到二是周，从零到二派是西塔。z 是从周的平方到四，那么 x 平方。加 y 平方就是 ρ 的平方减四，那么 dv 就变成 ρ d ρ d， 呃，我们写成 ρ 先写 dz 吧 ，ρ dz， 然后 d ρ d c 塔。啊，我们先把 z 算出来。dz 的话，呃，那么这里没有背积函数没有 z， 实际上就变成 ρ 的平方减四，那么呃乘上 z，z 是是 ρ 的平方到四，然后 d ρ d z 塔，而零到二派，这是零到二，就变成呃 ρ 的平方减四乘上。四减上 ρ 的平方，然后是 d ρ d z 塔，我们给它呃拉开一下，零到二派，零到二，那么就是呃八 ρ 十六 ρ。十六 ρ 的平方减去十，呃，十六再减去 ρ 的四次方，然后 d ρ d z 塔，呃，三分之十六 ρ 的立方减十六 ρ， 再减上五分之一 ρ 的五次方。好，呃，因为我没有西塔，西塔积分出来就是二派。然后是从零 ，ρ 是从零到二，呃，三次方 ，ρ 从零到二，那么二派，这是三分之十六乘上八
减上三十二，再减去五分之三十二。嗯，这是多少啊？好，哦，那我们嗯就不去简化了，我、嗯、们就不去简化了。好，那我们这个算出来的值是两个曲面加起来，这两个曲面加起来等于的值。那我们，我那我们还要把这加上的这个东西我们要减掉了。我们知道。所以我们 s 上的积分 f 呃 dot n d s 我们要等于二派，这是三分之十六乘上八啊，这是一百二十八嘛，三分之一百二十八减去三十二，再减去五分之三十二，这是右边的部分。那么还要减去在 s 二上的。呃，积分。那么 S 2上，我们说 z 等于四 ，n 它本身就是零零，因为它朝下，所以是负一，而 n d s 就是等于零零负一啊 d x d y。啊，因为它的图以就是这个样子，所以这个在 S 二上的积分啊，你也可以用直接用这个代进去啊。好，在 S 二上的积分，嗯 ，f dot n d s， 那么就会变成啊、嗯，这是 x 平方加上 y 平方小于等于四，这是它 s 在。x、y 平面上的图以，那么 f 本身是三分之一 x 立方，好，啊三负的三分之一 x 立方加上 e 的 z， 然后是 e 的 z 的平方吧 ，e 的 z 的平方，好，负三分之一 y 的立方，再加上 x t a n 的 z。然后是啊四 z， 然后是四 z， 那么 n d s 是零零负一 d x d y， 所以结果等于什么呢？所以等结果等于负的四啊 z。z 在这个呃是在这个曲面上，在这个曲面上 ，z 是等于四，所以是十啊，所以是四。然后 x 平方加上 y 平方小于等于四，然后 dx dy 是等于负十六，把四拿出来了以后变成一的积分，一的积分就是它的面积，那它的半径是。二，所以派 r 平方，再乘上派，再乘上四，所以说等于负的六十四派。那我们要把它减掉，啊，负的六十四派。那所以这个积分 ，s 上的积分 ，f dot n d s。好，我们把这个全部拿出来，这是三分之。二百五十六派减上四六十四派，再减上五分之六十四派，然后还减去这个，那么相当于加上六十四派，所以等于三分之二百五十六派减去五分之六十四派。所以这是我们最后的结果。